കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും ഇസാസ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാരും വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് വിചാരിക്കുന്നു ഗവൺമെന്റ് റൂൾ അനുസരിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഹോം തന്നെ ആയിരിക്കട്ടെ കാരണം അനാവശ്യ യാത്രകളും പാർട്ടികളും എല്ലാം ഒഴിവാക്കുക കാരണം എങ്കില് ഗവൺമെന്റിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ എല്ലാരും ഒരുമിച്ച് നിന്നാലേ നമുക്ക് ഈ കോവിഡ് നയന്റീനെ ചെറുത്തു നിൽക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പം ഗവൺമെന്റ് തരുന്ന എല്ലാ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ അനുസരിക്കാനും അവരോടൊത്ത് സഹകരിക്കാനും നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുക അപ്പോ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നേക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ ഇൻഫോർമേഷൻ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ നിങ്ങളിൽ ചിലർക്കൊക്കെ അറിയാമായിരിക്കും എങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും അറിയത്തില്ല എങ്കിൽ ആ അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ ഇൻഫോർമേഷനുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നേക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാരും കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നതല്ലേ ഈ കോവിഡ് നയന്റീൻ അല്ലെ കൊറോണ വൈറസിനെ കുറിച്ച് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ ഇവൻ ഫോൺ കോൾ ഫോൺ നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് ഫോൺ വിളിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഈ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിനെ തടയാം ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാം എന്നാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് അതായത് തുമ്മുമ്പോഴും ചുമയ്ക്കുമ്പോഴൊക്കെ ടവൽ ഉപയോഗിച്ച് മുഖം കവർ ചെയ്യണമെന്നതും കൈകൾ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഇരുപത് സെക്കൻഡിൽ കുറയാതെ കഴുകണമെന്നതും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യം ഞാൻ വിശ്വസിക്കും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം കാരണം എങ്കിലേ നമ്മൾ സെൽഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എടുത്താലേ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പൊ കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കുറഞ്ഞത് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് എങ്കിലും കൈകൾ കഴുകണമെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പഠനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തെളിയിക്കുന്നു ഈ കൊറോണ വൈറസ് അതായത് ഈ കൊറോണ വൈറസിന്റെ ഔട്ടർ ലെയർ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടത് ലിപ്പിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാറ്റ്സ് എന്ന ഘടകങ്ങളാലാണ് പോലും അപ്പോ നമ്മൾ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കൈകൾ കഴുകുമ്പോൾ ഈ സോപ്പിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾക്ക് ഈ ഫാറ്റിനെ ലയിപ്പിച്ച് കളയാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഫാറ്റ് ലയിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഈ വൈറസും നിർവീര്യമായി പോകും അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കൈകൾ കഴുകണമെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ റിയാക്ഷൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് നടക്കണമെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് ഒരു ഇരുപത് സെക്കൻഡ് എങ്കിലും സമയം വേണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് കൈകൾ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഇരുപത് സെക്കൻഡിൽ കുറയാതെ കഴുകണമെന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ചെറിയ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് എങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആർക്കെങ്കിലും അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഇനി അതായത് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണത്തിലൂടെ പോകാം നമുക്ക് എല്ലാം അറിയുന്നില്ല എണ്ണമയമുള്ള ഒരു പാത്രം വൃത്തിയാക്കുന്ന സങ്കല്പിച്ച് നോക്കിക്കേ അപ്പൊ ഇതിലെ എണ്ണമയത്തെ നമുക്കൊരു വൈറസ് ആയിട്ട് കരുതാം ഇനി ഈ പാത്രം വെറും വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് മാത്രം എത്ര വൃത്തിയാക്കാൻ നോക്കിയാലും അതായത് ഈ എണ്ണമയം എത്ര കളയാൻ നോക്കിയാലും ഇത് പോകത്തില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ മറിച്ചൊരു സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയായി കഴുകുകയാണെങ്കിൽ അല്പ നിമിഷങ്ങൾക്കകം ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും ഈ എണ്ണമയം മാറിപ്പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ലേ അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കൈകൾ കഴുകുമ്പോഴും അതായത് സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കൈകൾ കഴുകുമ്പോഴും വൈറസ് നമ്മുടെ കൈകളിൽ പറ്റി പിടിച്ചിട്ടിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റിപ്പോണത് കാരണം പ്രതലങ്ങളിലൊക്കെ വൈറസ് പറ്റി പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെയൊക്കെ ടച്ച് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ടഡ് പേഴ്സണെ ടച്ച് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈകൾ ഈ വൈറസ് പറ്റി പിടിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കുറഞ്ഞത് ഒരു ഇരുപത് സെക്കൻഡ് എങ്കിലും കൈകൾ ഇതുപോലെ വൃത്തിയായി കഴുകണമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം കൈകൾ എങ്ങനെ കഴുകണമെന്ന് നോക്കാം
സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ ഇനിയൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ ടേക്ക് കെയർ